<clears throat> Ozymandias. In this poem, that poem is a very ironical poem which describes the part of a man and a rich reality of life. Man become a proud by success, he thinks that he has a toppled the world. Basically, this poem is जो है दुनिया की नापायदारी के लिए दुनिया की बेजाबती दुनिया की नापायदारी के बारे में बयान किया गया है ये बताया गया है इस पोइम में ये दुनिया फ़ानी और आर्जी है ये इतनी बड़ी नहीं है ये एक छोटी सी दुनिया है यहाँ किसी चीज़ को बका नहीं है यहाँ कोई चीज़ हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकती बड़े से बड़ा ताकतवर और बड़े से बड़ा बादशाह इस दुनिया में आए और चले गए अपनी जिंदगी गुजार के शायर की मुलाकात एक ऐसे सयाह से होती है जी इस पोइम में जो कदीम मुल्कों की सैर करके लौटा है इसने शायर को एक बादशाह जिसका नाम ओजी मेंडस था उसकी कहानी सुनाई है जी अब जी बेसिकली इस पोइम में इंसान के तकबर को इंसान के लालच को लेकर जो है ये पोइम बनाई गई है और इस पोइम में जो है शायर जो है एक बादशाह की स्टोरी बयान करता है जो कि बहुत बड़ा प्राउड महसूस किया करता था अपने ज़माने में फ्राम द फर्स्ट एंजा आई मीट ए चल फ्राम ए एंटीक लैंड एंटीक कदीम एंशियन टाइम मैं कदीम सरजमीन के एक मुसाफर से मिला जो वहाँ से सफ़र करके आया था वो सैड उसने कहा टू वेस्ट एंड ट्रंकलेस ट्रंकलेस बगैर धड़ के लेग्स टांगे एफ ऑफ स्टोन यानी कि जिसने बताया कि पत्थर की दो कुशादा खुली हुई बगैर धड़ वाली टांगे स्टैंड इन द डेजर्ट किस में खड़ी थी जी सहरा में खड़ी थी नियर देम ऑन द सैंड उनके करीब ही रेत में हाफ संग संक मीन दसा हुआ ए शर्टर्ड और मसक शुदा बुरी हालत में वेस्ट चेहरा और बुरी हालत में मसक शुदा वैसे चेहरा लाइज हुसफान और तेवरी चढ़ाते हुए मुंह सुखेड़ते हुए आधा दसा हुआ मसक शुदा चेहरा जिसके जो है जिसकी रवानियत ही बिगड़ी हुई हो जिस चेहरे की इन द सेकेंड स्टेंजा एंड वेंकट लिप्स और शिकन जदा होंट एंड स्नीर ऑफ कॉल और हकारत स्नीर मतलब हकारत ऑफ कॉल बेहम कमांड हुक्म नामा करने वाला और शिकन जदा होंट और हकारत से भरा हुआ बेहरेम हुक्म करने वाला अंदाज उस बादशाह का टेल दैट इट्स स्कैप्चर वेल दोज फैशन रीड और बताते हैं कि इसके मुजस्मा साज ने बादशाह के इन जज्बात को हु बहु कॉपी करके उसके ऊपर नक्श बना डाला है उसको उकड़ डाला है विच येट सवाइव अटैम्प्ट ऑन दीज लाइफ लेस थिंग्स और जिसने इन बेजान चीज़ों पर सब मजबूती या जज्बात और एहसास भी जो है अभी बाकी रखे हुए हैं द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड दट हॉट दैट फिट और मुजस्मा साज के हाथ की महारत को और बादशाह के दिली जज्बात तो एहसास को चलो चलो बैठ सो बैठ अच्छा जी कहाँ से थे जी अच्छा जी 
एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड प्योर और पाए मुजस्मा पर ये अल्फाज कंधा थे यानी कि तख्ती पर जो उसकी तख्ती नीचे लगी हुई थी अफ्ताह जिसके ऊपर कोई जो है मुखातबियत के निशान होते हैं उसके ऊपर ये अल्फाज कंधा थे लिखे हुए थे माई नेम इज ऑजमेंडस किंग ऑफ द किंग्स मेरा नाम है ऑजमेंडस और मैं बादशाहों का बादशाह हूँ Look on my works. मेरे काम की तरफ देखो मेरे कारनामों की तरफ देखो ये लोगो माइटी एंड डिसअपियर्ड और अपने ए जो है अपने जाहो जलाल में यानी के और फिर तुम जो है मेरे अजीम कारनामों को देखो और फिर जो है तुम मायूस हो जाओ क्योंकि ऐसे कारनामे सर अंजाम देना तुम्हारे बस की रोग की बात नहीं है तुम हकीर लोग हो तुम छोटे लोग हो तुम ऐसे कारनामे अंजाम नहीं दे सकते नथिंग और फिर अब इसका कोई कारनामा उसके पास बाकी नहीं रहा यानी कि राइटर क्या कह रहे जी पोइट के अब जो है अब वो सिर्फ रेत में धसा हुआ है अब उसके पास कोई भी कारनामा उसका पा, उसके पास नहीं है उस शिकस्ता मुजस्मे के इर्द गिर्द जो है वो क्या चीज फैली हुई है जी जी ऑफ द लुकस वर्क बाउंडलेस एंड और उस टूटे फूटे को कामत बड़ी कदवावर मुजस्मे की बकायात यानी कि रहने वाली चीजें रही गई चीजें बकाया चीजें के गिर्द एक वसी और रीज लोको दुख लोको दुख मतलब एक वीरान एक खुलम खुला देश Alone and level, sand, stretch for way. और सुनसान और चटियल और चटियल रेत का मैदान और सहरा उसके इर्द गिर्द जो है फैला हुआ है बेसिकली इस पोइम में जो है राइटर क्या एक्सप्लेन करना चाहता है जी कि दुनिया फानी है ये दुनिया छोटी सी है एक इंसान की क्या मजाल है कि वो इतना तकबर करता है इस दुनिया हमने कि वो जो है ये वो नस्तो नबूद हो गया है और इसी तरह अगर देखा जाए तो फिर होन भी अपने आप को खुदा कहा करता था और आज जो है वो नस्तो नबूद हुआ पड़ा है इस इस पॉइम में अगर देखा जाए तो इस पॉइम में जो है इस सयाह से पूछता है जब पोइट तो क्या कहता है जी इस सिया ने बताया कि एक जो है एक सहरा में जो है इसने एक टूटा फूटा मुजस्मा देखा ये मुजस्मे एक मकरूर और तकबर बादशाह उजी मंडस का था जी इसकी मैज दो कुशादा टांगे बाकी बची हुई थी इसके ऊपर जो है इसका दड़ गायब था सर रेत में पड़ा हुआ था जो आधा आधी रेत में दसा हुआ था इसके चेहरे के खदो खाल इसके चेहरे के नक्श नमूश जमाने की शिकस्त तो रेखत में मसक हो चुकी थी मगर तकबर और गरूरीत के सार आज भी उसके चेहरे पर मौजूद थे शायर मुजस्मा साज की इमारत को सराहता है ठीक है कि जिसने एक बेजान पत्थर में बादशाह के जज्बात को नक्श कर डाला इस मुजस्मे के पाए पर बादशाह का एक तकबरी का एक जुमला कसा हुआ था लिखा हुआ था जुमला कुछ यूं था जी मेरा नाम ओजिमेंडस है और मैं बादशाहों का बादशाह हूं मेरे कारनामे जैसे कारनामे और किसी के बस की बात ही नहीं है और क्या जी उसके बाद क्या कहते हैं जी इस बेसिकली अगर देखा जाए तो इस इस पोइम में जो है इस जुमले में शायर ने बादशाह पर खूब तंज किया है अब ना बादशाह है अब ना इसके कोई कारनामे उसके पास है और उसके इर्द जो है सिर्फ तन्हाई है सिर्फ गर्द गुबार है सिर्फ रेत के चटियल मैदान है तो बेसिकली द समरी ऑफ दैट पॉइम विल बी ऑन द प्राउड दैट्स द आयरोनिकल पॉइम विच डिस्क्राइब द फाइट ऑफ ए मैन एंड दर्स द रियलिटी ये दुनिया की रियलिटी को बताती है और तकबर और मकरूर को नफी करती है